Buenas y en este vídeo vamos a hablar de diferentes compuestos que utilizamos para la filtración pero sobre todo de su porosidad. Por tanto, primera definición, que es la porosidad de un compuesto, un elemento, pues mirad, estos canutillos son cerámicos, prácticamente no tienen porosidad. El resto de compuestos tienen cierta porosidad. Es decir, la porosidad es la cantidad de huecos o espacios que presentan a una misma unidad de volumen que al final va a ser el, el responsable de albergar capacidad o nicho biológico para que vivan esas bacterias que como siempre hemos explicado están relacionadas con la filtración o el ciclo del nitrógeno, lo que viene a ser la filtración biológica del acuario. Segunda cosa, materiales a analizar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. Estos porque son los que tenía por casa y utilizando, juntando estos años. Entre ellos tenemos de cera siporás, mecánicos cerámicos, como hemos dicho, canutillos de turmalina de la barca Bacterhaus, porque los tenía. El, eh, por ejemplo, estos son los de los filtros Aquaclear, que son un clásico en realidad, el Biomass. Estos parecidos a los de Eheim. Estos los de JBL, el Micromec. Matriz de toda la vida. Roca coralina, que ahora veremos el por qué lo utilizo. Y unos fragmentos que he hecho más pequeños de, por ejemplo, de estos que usan mucho más grandes, ¿no? Para que veáis. Por tanto, ¿por qué he hecho esto así más pequeño, un poco parecido? Porque lo que he dicho antes de comparar unidad de volumen. Porque también tenemos que diferenciar entre densidad y volumen. Estos canutillos, como veréis aquí, veis, entendemos la báscula, pues tienen un peso y como veis tienen un volumen un poquito menor que estos, pero en todo caso es lo que más comparable que tengo. Esto pesa uno, esto pesa casi cuatro veces más. Es decir, ahora cuando veamos lo que absorbe cada uno, porque este pese más no quiere decir que sea menos poroso, hay que comparar, como digo, no peso, sino un volumen y en todo caso, como veis, pues escojo algo representativo. No va a ser un vídeo perfecto, pero lo que quiero es que veáis esa comparativa. Y aparte ya con esto saquéis vuestras propias conclusiones, del mismo modo que hay muchos más compuestos, ceolita, piedra pumita, piedra volcánica, canutillos de la marca que sea, bolitas de filtración biológica de la marca que sea, fragmentos de roca de la marca que sea, donde sea, pero sobre todo para que esto sirva de comparativa y para que veáis cómo podéis comparar qué es lo que tiene más porosidad. Por tanto, dicho esto, pues vamos a empezar con lo primero que vamos a utilizar, esto, upramina. ¿Por qué? Pues sencillamente por estética y porque lo tenía en casa. Como veis, lo pondremos aquí y este color azulito pues nos va a quedar muy bonito a la hora de grabar. Pero esto en casa, si vosotros realizáis esta experiencia, lo podéis hacer directamente con agua. Lo que pasa que así visualmente va a quedar mucho mejor el vídeo y ya está. Ese es el único motivo por el que usamos este compuesto y por qué nos venía a mano. Bien, pues comenzando, después de recolocar todo esto, hacemos nueva tara y vamos a empezar con el que no es biológico de todos estos, sino el que es mecánico. Como veis, un peso de 1,23, ¿vale? Pues esto no tiene capilaridad, no tiene porosidad, pues sencillamente lo secamos un poquito y 1,23, como veis, pues cero porosidad, ¿no? Primera comparativa, vale, era lo esperable, un control en esta pequeña experiencia. Si pasamos, por ejemplo, a un viejo conocido como son los canutillos de seras y poras, pues este pesa 1,02, pero si lo dejamos ahí, si vais viendo por dentro, va subiendo el liquidillo. Por eso, repito, he escogido este líquido azul, porque esto representa un poquito mejor la experiencia de esa capilaridad de estos eh, materiales. Lo dejamos así un ratillo, hacemos la experiencia, secamos un poquito como he hecho con el otro y 1,87. Como veis ha tomado bastante eh, volumen, ¿vale? Ni mejor ni peor, ya os digo. Siguiente, estos de turmalina. Como veis pesa mucho más y es cierto que tiene algo más de volumen, entonces interpolar vosotros los resultados al ponerlo aquí como veis sube mucho más rápido tiene más capilaridad que no quiere decir que tenga más porosidad lo ponemos 468 en realidad pues más o menos 
desde una interpretación rápida tendrían una porosidad más o menos similar por la densidad que hemos dicho. Otro interesante de ver estos, como hemos dicho, los de biomás de los famosos filtros Aquaclear de toda la vida, secamos así un poquito, pues 1.22, ¿no? Yo creo que esto todos en Aquaclear llevamos un tiempo, pues hemos tenido, eh, como veis, el ha ido muy bien, pues intentamos mojarlo un poquito, lo dejamos, ya os digo, esta experiencia sencillamente ni mejor ni peor, que veáis cómo se hacen estas cosillas para que vosotros podáis reproducirlo y le interese eh, fácil y rápidamente en casa, ¿no? 1.48, pues veis, eh, ha presentado ahora mismo aparentemente peor eh, porosidad. Otro, estas bolillas parecidas a las de Heim, pero que no son de Heim, como veis, 1.42. Y estas sí que se embeben, parece ser un poquito más rápidamente, pero bueno, ya sabéis esta experiencia rápida. unos 67 pues como veis este ha empapado muy poquito también es cierto que hay materiales que necesitarían más tiempo vale micromec de jbl 110 y esta como veis sí que se pone azulita muy rápido es parece a priori mejor material para la filtración 1.39, pues luego veis tampoco ha cogido tanto, ¿vale? Para que veáis cómo engañan las cosas a veces y hay que diferenciar también capilaridad eh, de porosidad, como hemos dicho. Y ahora vamos a uno muy conocido, el Matrix. Este fragmento concreto, 2.29. Pues eh, lo remojamos un poquito y a ver eh, qué nos da, ¿vale? Como veis, secamos 2.42. Pues veis, todos estos materiales necesitarían en realidad más tiempo. Bueno, como veis, es muy difícil evaluar una sola experiencia. Eh, lo que os quiero contar, pero lo repito, para que tengáis algo de información. Estos materiales, ladrillitos, 2 gramos. Fijaros, muchísima capilaridad. Cinco veintitrés. Como veis, esto por volumen absorbe muchísimo. Es decir, que tiene mucho hueco entre medias. Es decir, que va a presentar mucha capacidad. Dentro de esto también tenemos que aprender a diferenciar luego, como veremos en la conclusión, que al final eh, yo suelo utilizar casi de todo a la vez. Esto deja de tarjetita que hablamos una vez de la heterogeneidad, porque como veis al final todos presentan diferentes propiedades y cuando combinamos diferentes compuestos, no quiere decir que utilices 8 como hay aquí, pero 3 o 4, aportamos lo mejor de cada uno para complementar esa filtración, para aportar todo ese espacio, todo ese hueco a las diferentes bacterias del ciclo del nitrógeno bajo diferentes condiciones. Repito, de eso hicimos el vídeo en el canal y si tienes un pequeño filtro, pues usas uno. Pero yo, por ejemplo, como en mi 500 o en mi 300 litros, que tengo dos filtros con diferentes bandejas, pues tengo cada una de las bandejas con los diferentes compuestos. Y el último, esta piedra coralina que tenía curiosidad, si recordáis el último vídeo, para el tema de los conchícolas. Como veis, pesa 5,20. Retiré material. Parte de esto es para que me mantenga los niveles de carbonatos, el KH, para que no se me baje el pH para el tema de los conchícolas. Y aparte así, también le proporciono parte de, o espero, de parte de hueco para que también albergue algo de vida de bacteria para no perder toda la filtración. ¿vale? Esto ya habíamos contado en la experiencia, pero bueno, ya que nos ha llegado, es lo que me ha dado la idea de hacer este vídeo. Y un poquito pues también quería comparar, como habéis visto, 5 y algo. Secamos un poquito, 5.37. Tiene muy poquita capilaridad, sí que presenta algo en los marinos, sí que sale la vida cuando lleva mucho tiempo, se establece una colonia, pero como repito, así es una forma de no perder totalmente 100% la bacteria, sino que un poquito de bacteria junto a lo que me hacen de filtración las plantas, junto sobre todo, repito, por el tema del caché de ese proyecto. Todos los demás materiales perfectos, para acuario plantado, este es específico si fuera cosas de marino o el proyecto de conchículas en una pequeña proporción. 
Dicho esto, vamos a repasar todos los números, pero bueno, conclusiones, como veis, básicamente os la dejan a todos los números, pero cero, más o menos diferentes porosidades, y al final, en este vídeo, más que dar mi opinión personal, que bueno, puedo tener las mías como todo el mundo, lo que quiero es que veáis que lo mejor, como siempre digo, es combinar diferentes cosas, porque cada uno aporta diferentes propiedades, enseñaros nuevamente cómo podéis comprobar fácilmente la porosidad de cada uno de estos compuestos en casa para que comparéis, repito, no por peso sino por volumen en realidad, sería lo correcto y además así pasamos a hacer un vídeo un poco entretenido, un poco diferente como veis, eh, un poquito de ciencia aplicada a la coreofilia dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis, dejad vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros también tenemos la función miembros de canal, pero aquí lo importante es aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado y en el día de hoy saber un poquito más sobre diferentes compuestos que utilizamos en la filtración. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!